ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೆರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಹೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ತೆರೆದ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎದೆಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಈಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನನಾಳ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಈಗ ಜಠರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಸಹ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ತೆರೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೆರೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗನ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಗಾಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎದೆಗೂಡಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದೆಗೂಡಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲಬುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಟ್ ಈ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮೋನಿಟರ್ ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೋನಿಟರ್ ಟಿ ವಿ ಹಾಗೆ ಮೋನಿಟರ್ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಈ ಕಾ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅದೇ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಗಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೂನ್ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್
ನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಫೋರ್ ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಷನ್ ಬೆಟರ್ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಕೀವೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯದ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗಾಯದ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಆಯಿತಾ ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನು ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನದವರೆಗೆ ತುಂಬ ನೋವಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳೆ ರಿಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಜಲ್ ಪೈನು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪೈನ್ ಪೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪೈನ ತುಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈನ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೈನ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಫೇಸ್ ಆಯಿತಾ ಪೇಷಂಟು ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಥರ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಈಗ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿನದವರೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಕೀಹೋಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದೇ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೀವೋಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಕೀಹೋ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಕೀ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೀ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳುದು ಈಗ ಕೀ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರ ಅಂತ ಹೌದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆಯಿತಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರಸ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಏನು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿ ಆಗುವಂತ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಹದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಹದ್ನಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹದ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರ್ಯಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಪುನಃ ಆ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಒಪ್ತಾರ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಆಯಿತಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ತೆರೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಈಗ ಕೀ ಹೋಲಲ್
Blue Indonesia स्वास्थ्य कोश या दो इधर गोड़ी ना मेले हाँ की अदनो मार्डो अंतर तो यूजुअली ना अदनो वैट्स अथवा वीडियो एसिस्टेंट तोरे कुछ कॉपी सर्जरी ना करी थे मेजर आगे ना मार्डो अंतर नंबर प्रैक्टिस अली अन्न नाला तो कैंसर ही तुम्बा रेगुलर आगे मारते हैं अधिक रीति स्वास्थ्य कोश तो कैंसर ही है कि स्वास्थ्� Kelawan tu salah, adunya recent lagi. Iga uniportal lah, tu orang kuskupi saja. Anjir, one day rendah, mana, anjir five centimeter one day rendah dalih. Hak kondo, adunno mardu. Iga multiple iga, nane elida nahl kren dah ar rendah gula hak. Kelawan tu salah, one day rendah, five centimeter rendah dalih. Ella instrument gula nane hak i mardu. Adunno uniportal tu orang kuskupi saja jadi anta kerite. Doktor, ajar itu no laparoscopy mati, robotic surgery. So, ini ada dua kerjaan thah, wettya asalnya. Haw, no, ini semua, bandu perkara gula already mention mardi dah lagi. Robotic surgery ni enak tu dendre. So, iya instrument gulu kanistika ya, rendah gulan hak kuanta tu, illa same. Ita, so, onsela tu port gulan hak itu mele, a instrument gulan no robotin arm, robotik itu kahir tu, aida nahl kanda aida kahir tu. आ इंस्ट्रूमेंट गण सज जाने का वही दर हिडियो बदलो आ इंस्ट्रूमेंट गण ना रोबोटिक आम्स के कनेक्ट मार्ट थे आ आम गण ना मतलब ना रोबोटिक कंसोल अंतर इस तक कंसोल अंदर अतना कंट्रोल मार्ट अंतर रोबोटिक आम्स अल्ली एक्चुअली वही दर कूट कोण्डो आ कंसोल मोलका अतना रोबोटिक आम्स नो कंट्रोल मार्ट अं रोबोटिक सर्जरी ये ला ये का लैपरोस्कोपी सर्जरी को रोबोटिक सर्जरी डिफरेंस अन्नु तो अस्ते अकंदर इल्ले इंस्ट्रूमेंट कोण वही देरो डायरेक्ट टाइप हिट कोण मार्ड वन तो इल्ले रोबोटिक अल्ले रोबोटिक आर्म्स यूज़ मार्डी वही देर कुद कोण आराम कुद कोण मार्ड वन तो अकंदर वंदे वंदे एडवांटेज कैमरा वन यूज़ मारते हैं अदनुसार नम्मा असिस्टेंट डॉक्टर गुले हिट कोण्डो नम्मे तोसे आवाग वही दरो ऑपरेशन ये वैल्लो वन दो फिक्सेशन अंदरे रोबोटिक आम सली वैल्लो फिक्स्ड आगे रहते हैं आदरे इंदर नम्मे मूवमेंट आगे दिला कैमरा द मूवमेंट अंता येनो फ्रीक्वेंट मूवमेंट दिला � या वो तो ये का डीपर एरिया है ना प्रोस्टेट कैंसर ये का यूरोलॉजिक कैंसर प्रोस्टेट कैंसर ना बग्गे अथवा आ दौड़ा कर लेना लास्ट पार्ट है ना कैंसर रेक्टम कैंसर ना केलो वन द लास्ट पार्ट है ना येरे के दी चांगले के रोबोटिक तुम बतूम बा हेल्प आगत अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम लैपरोस्कोपिक ये ना बेनिफिट इगा कि कंस्ट्रक्टर अंदर है ना हेड इतने ला अधे बेनिफिट तो रोबोटिकली सिखता है अदरवाइज तुम्बा ये ना डिफरेंस ही ला बट केलो वन द पर्टिकुलर कैंसर ना हेड इतना आगे केलो वन द डिफरेंस होंट ओके डॉक्टर आगे इधर बगे इन्होंने दो दर कोविड टाइम अली की होल सर्जर है ना मार्ट बार दो अन अकंदरे अदनो है के कंट्रो ट्रीट मार्ड वंता दो कंट्रोल मार्ड वंता विदा विदा विधि विदा नगरों यारी गुत्तेर लेला अधेर रीति नम्मा कीवोल सर्जरी सा अकंदरे ना नालडी हेड दागे कीवोल सर्जरी ले नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्न यूज़ मार्ते कोविड अन्न बर वंता दो सांक्रामिक रोग गाड़ी इंदा हरड़ वंता दो सो 
ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರೋಝೋಲ್ ಏರೋಝೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಹರಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೆರೆದ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡನ್ನು ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಕಾಸ್ಟು ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಚಾನ್ಸು ಪೇಯ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಏನು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಥ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಸೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ರಿಸೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಗ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆನ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಈಗ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ತೊರಕಸ್ಕೋಪಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನನಾಳ ಜಟ್ಟರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ತೊರಕಸ್ಕೋಪಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸಜನ್ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊರಕಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಟ್ಟದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾಳ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಡ ಈಗ ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಇರ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೇಷಂಟಿನ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮೋನಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ತೊರಕಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ
ಯುರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯುರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಯುರೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೀ ಫಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಪುನಃ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಪುನಃ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಯ ಆದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರು ಆಗಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಚಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಗಡ್ಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅನಿಲ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೀಡಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಟರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನೋ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಗುಣಪಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಗುಣಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಕೇಳಿದರು ಏನು ಕೀ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಎಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಪರ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನೇ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಂಟರ್ಸ್ಪ್ರಿಂಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈಗ ಈ 
ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೋಬೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಇದೊಂದು ಹತ್ತರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲ ಕೀವೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೌದು ಅದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈಗ ಈಗ ಗೈನಕ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಬನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದನೇ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇಯಿಂದ ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕೀವೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಅವರ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಈ ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫೋರ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಬೋಟಿಕಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮೂರು ಜನ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹದ್ನಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೋಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾಲ್ ಬಾರ್ಡನ್ ತೆಗಿಯುವಂಥವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜನ್ ಆವಾಗ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದಾದಿಯರು ದಾದಿಯರು ಸಹ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ದಾದಿಯರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ನಾನು ಪುನಃ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ತೆರೆದ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ತೊರಗೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಜ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅಧಿಕ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ತೆರೆದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್
ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸುಟೇಬಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುನಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಹಾಗೆ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಲಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಲಿವರ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಲಿವರ್ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೀ ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈಗ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೀ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುವುದು ಅನ್ನ ನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಲ ಕೊಲರ ಈಗ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕೊಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಉಂಟು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ನೀವೀಗ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರ ಏನು ನಾವು ಪ್ಯಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು